ನಮಸ್ಕಾರ ನಾವು ಸುಷುಪ್ತಿ ಡ್ರೀಮರ್ಸ್ ನಾನು ಹರೀಶ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಿಲಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆನ್ಲೈನ್ ಫಿಲಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇವತ್ತು ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಹೊಸದಾಗೆ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಂದ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆಡಿಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ವೀಡಿಯೋ ಏನು ಅಷ್ಟು ಗಮನ ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಫಿಲಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಏನೇನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಮಗೆ ಜೀವನ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನೋವಂಥ ಜೀವನ ಒಂದಿದೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಕೆಫೆ ಕಾಫಿ ಡೇ ಓನರ್ ಅವರು ವಿ ಜಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅವರು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅದು ನೋಡಿದಾಗ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೂಸೈಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಸೂಸೈಡ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಸೂಸೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಜಾಗೃತಿ ಅಂತೇನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಇಂಡ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅದೊಂದೇ ವಿಷಯ ಅಂತಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಅದು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಾವು ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಮಾತು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಆದರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ನಾವು ಏನೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡು ದುಡ್ಡು ಮಾಡು ಏನೋ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಆಮೇಲೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಮಾಡು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಸೀಮಿತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ ನಾವು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತ ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಏನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರಲಿ ಮಾತು ಮಾತು ಕೊಡ್ಬೋದು ಹೋಪ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿ ಕರುಣೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಜೀವನಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೇ ಈ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಈ ಥರ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಗಳು ತುಂಬ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಈ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಯುಕ್ತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರಯುಕ್ತಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಪ್ರಯುಕ್ತಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಅರ್ಥಗಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಯುಕ್ತಿ ಅಂತಲೇ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಹೆಸರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದೊಂದು ಮತ್ತು ಇದು ಒಂಥರ ನಮ್ಮದು ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟೇ ಅಂದರೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಬರೀ ಫಿಲಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬರೀ ಏನೋ ಕಾಮಿಡಿ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದು ಇದು ಸಿಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಥರ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಸರ್ವೀಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಹೊರಗಡೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿರೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಮಂಜುನಾಥ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದು ಹೇಗೋಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇದು ಪ್ರಯುಕ್ತಿಯ ಮೊದಲನೇ ಎಪಿಸೋಡು ಸೂಸೈಡ್ ನಿನಗೆ ಸೂಸೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತು ಅಂದರೆ ಸೂಸೈಡು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಜನರಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಇದರಲ್ಲಿ 
ಈಗ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗೋದು ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಆಯಿತಾ ನಾವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಾವು ಅಂದರೆ ಹಾಂ ಸಾವು ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಾಯೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಕು ಅದು ಇದು ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಂಗಿತ್ತದು ಅವಾಗ ಇವಾಗ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೂ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಈಗ ಈಗ ನನಗೆ ಸೂಸೈಡ್ನ ಸೂಸೈಡ್ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ನು ಅಂತ ಅಂದೆಯಲ್ಲ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಅಂದರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವನಿಗೆ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ನು ಅಂತ ಅನಿಸಿರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಇದೊಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿರುತ್ತಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ಸೋ ಬದಲು ಅವನಿಗೆ ನನಗೆ ಇದು ಇರೋದು ಇದೊಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಅದ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನಾವು ಇಂಡ್ಯಾ ಇಂಡ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಡ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸೂಸೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತದು ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಬರೆದಿದ್ದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ನೀನು ಇನ್ನು ಇದೇ ಅಮೇರಿಕನೋ ಅಥವಾ ಫಾರಿನ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ಗಳೇ ತುಂಬ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ಗಳದು ಅಂದರೆ ನೀನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಈವನ್ ನೀನು ನೈನ್ ಒನ್ ಒನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ನಿನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ನಂಗೆ ಸೂಸೈಡಲ್ಲಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ಗಳು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ ಆ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ನಂಬರೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇದ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ ನಂಬರ್ಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ಎನ್ ಜಿ ಓಗಳು ಪ್ರೈವೇಟವರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದಿದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಅನಿಸುತ್ತದು ನಾನು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎನ್ ಜಿ ಓರು ಪ್ರೈವೇಟವರು ಅವನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಅವನಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಜಾಬಿಗೆ ಕೂತಿರ್ತಾರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಈಗ ಹಾಂ ಜಾಬ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾರ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹ್ಞೂ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸೂಸೈಡ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂದರೆ ಅವನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವನು ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ವೇನೋ ಅವನು ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆ ಟೈಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದು ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇರೋದು ಹಂಗೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಈ ಥರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸೂಸೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ನೋಡಿ ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬರೆದಿದ್ರು ಈಗ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅವರು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಎ ಟೆಂಪರರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಬರೆದಿದ್ರು ಆಯಿತಾ ಹೌ ಡು ಯು ನೋ ಅದು ಒಬ್ಬ ಟೆಂಪರರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಇಶ್ಯೂನ ಟೆಂಪರರಿ ಅಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಟೆಂಪರರಿ ಆಗಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದಾದರೆ ಓಕೆ ಈಗ ಆನೆ ಬಾರ ಆನೆಗೆ ಇರುವೆ ಬಾರ ಇರುವೆಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಬರೋದು ಇವರು ಇವ ನೆನ್ನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ವರ್ಷಗಳೇ ನಡೆದಿರುತ್ತದು ಬ್ಯಾಟಲ್ ವಾರ್ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ 
ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸಾವೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೇಚರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೆತ್ತೇ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬರೋದು ಸಾವೇ ಬರೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಅದೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಫರಿಂಗು ಏಜ್ ಆಗೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಕಷ್ಟಗಳು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ಬಟ್ ನೇಚರಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂತ ತೊಗೊತಾರೆ ಇವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇದು ಅಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಲ್ವ ಅವ್ರು ನಿಮಗಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಾಂ ಹಾಂ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಹುಡುಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಹುಡುಕಿರ್ತಾರೆ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಕೌನ್ಸ್ಲಿಂಗ್ ಹೋಗಿರಲ್ವ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ವರೆಗೂ ತಳ್ಕೊ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಐದು ದಿನ ಆಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಆರನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಫರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪೇಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ತಪ್ಪು ಈಗ ಐದು ದಿನ ನಮಗೆ ಐದು ದಿನ ತಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಐದನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಟೈಮ್ ಬೇರೆ ಥರ ಓಡುತ್ತೆ ಐದು ದಿನ ನನಗೆ ಐವತ್ತು ದಿನ ಅನಿಸಿ ಇಷ್ಟೇ ಇದು ಬಿಕಾಸ್ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಹಂಗೆ ಇದೆ ಅದು ಅದು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆರನೇ ದಿನ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಆದರೆ ಈಗ ಡ್ರಗ್ಗು ಕೊಡ್ತದಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಬಂಡುತನಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಏನು ನಾನೇನು ಯಾರಿಗೂ ಎದ್ರಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ಲ ಅಂತಂದು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಆ ಥರನೂ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೀಪಲ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೊ ಸಫರಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೋಪ್ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸಫರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಹೋಪ್ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಸುಖದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನೀನು ಹೋಪ್ ಬೇಡ ನಾಳೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲೇ ನೀನು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಜೀವನ ಮಾಡಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದಾಗ ಸಫರ್ ಮಾಡೋವಾಗ ನಿನಗೆ ಹೋಪ್ ಬೇಕು ಹೋಪ್ ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಹೋಪು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಿಕಾಸ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಇವಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಈಗ ಅಂದ್ಕೋ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಈಗ ಲವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಯಾರೋ ಲವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ ಯಾರೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಲವ್ ಮಾಡಿದೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಏ ಬಿಡ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ಅದು ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದು ಏನು ಅವನಿಗೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟು ಮಾತು ಅವನಿಗೆ ನಾಟೋದಿಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಚೆ ಥರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಏ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಿಡ ಏ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ ಬೇರೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಬಿಡ ಏ ಅದು ಅವ್ನು ನಂಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಬೇಡ ನಂಗೆ ಅವಳೇ ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅವನು ನೀವು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋದು ರೀತಿ ಅವನು ಫಸ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಡೀಪಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಹಂಗಾರೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅವರು ಕೌನ್ಸ್ಲಿಂಗ್ ಹೋಗಿರಲ್ವ ಹಂಗಾರೆ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಸೈಕಾಟಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಲ್ಲೂ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದೇವ್ರನ್ನ ನಂಬಿರಲ್ವ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ದೇವ್ರು ನಂಬುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ಪೂಜೆಗಳು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹೋಮಗಳು ಮಾಡಿಸಿರ್ಬೋದು ಜ್ಯೋತಿಷ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮೀರೂ ಅದಾಗತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ನಿಮಗಿನ್ನ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರು ಸೊ ಸಾವೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ದಡ್ಡನ ಥರ ನೋಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು
ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ರಾಕ್ಷಸಿ ಥರನೂ ಏನೋ ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ದೇವ ಅದು ದುಡ್ಡನ್ನು ದುಡ್ಡು ಹಾಂ ಹಂಗೆ ಇತ್ತದು ಹಾಂ ಅಂದರೆ ಓ ದುಡ್ಡು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಅದು ಒಂಥರ ಏ ಏನಪ್ಪ ಹಿಂಗಿದೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅನಿಸಿತ್ತು ಹ್ಞೂ ಅದು ತುಂಬ ಕಾಡ್ತಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದವ್ರನ್ನ ತುಳಿಯುತ್ತಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬರೋರನ್ನ ಅದು ಅದು ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ತುಳಿತಿತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಏನಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಒಡೆಯ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದವರು ಅಂತ ಏನೋಗ್ತಾರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಒಡೆಯ ಅಂತ ಯಾರು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಾಸನೇ ಆಗೋದು ನೀನು ಎಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದ್ರು ದಾಸನೇ ಆಗೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನೀನು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಿಲ್ಲದೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀನು ದಾಸನೇ ನೀನು ನಾನು ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನೀನು ಒಡೆಯ ಆಗೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ನೀನು ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದಿಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ದಾಸ ಆಗೋಯ್ತು ಸ್ಲೇವ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಮನಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಾಲ ತೀರಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅದ್ರ ಬದಲು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಅಗೇನ್ ನಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಒಳಗಡೆ ಏನು ನಡೀತೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರು ಈಗ ಈಗ ಐ ಟಿ ಅವರಿಂದ ಏನೋ ಇದಾಯಿತು ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ಅದಾಯ್ತಾ ಅಥವಾ ಅದಾದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೀರೋಕ್ಕಾಗಲ್ವ ಐ ಟಿ ಇಂದ ಏನಕ್ಕಾಯ್ತು ಯಾಕೆ ಇವ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ವ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಾನು ನಾವೇನು ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಏನಕ್ಕೆ ಸಾಲ ತೀರ್ಸ ತೀರಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಲಾಜಿಕಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದು ಅದ್ರ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಜೀವ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಜನ ಇದು ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಇದು ಅಂತ ಹಾಂ ಹಂಗೆ ಅಂದರೆ ಆದರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೊಡಿತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಅವರು ನಾನು ತೀರಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆ ಥರ ಇರೋಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾವು ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಏ ಆಸ್ತಿ ಮಾರ್ಬೋದು ಸರಿ ನೀನು ಆಸ್ತಿ ಮಾರಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟರೆ ಏನು ಅವತ್ತೇ ತೊಗೊಂಬಿಡ್ತಾರ ಅದು ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯಲ್ವ ಈಗ ನಾನು ಅದು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಮಾರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಾಳೆನೇ ತಂದು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಡೋರು ಇದಾರ ಹಂಗೆ ಹಂಗೂ ಇರುತ್ತದು ಅಂದರೆ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಹಂಚಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಇರ್ಬೋದು ಎರಡನೇದಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಸಫರ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಆ ಥಾಟೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಥಾಟ್ಸೇ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಬರೀ ಅಯ್ಯೋ ಜೀವನ ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಇರಬಾರ್ದು ನನಗೆ ಏನಿದ್ರು ಇಷ್ಟೇ ಆ ಥರನೇ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಾಗ ನಿನಗೆ ಆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸಾಲ ತೀರಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಅಂದರೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸ್ನಿಂಗ್ ಅಂತೇನಿದೆ ಅದು ಬರಲ್ಲ ಸಾಲ ತೀರಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಬರಲ್ಲ ಮೂರನೇ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಮೇನ್ ಅನ್ಸರಿ ತುಂಬ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಕಾರಣ ಮನುಷ್ಯ ಗುಣನೇ ಅವಾಗಲೂ ನನ್ನ ದುಡ್ಡು ಅಷ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ಥಾಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಂಗಾರು ಬೇಡ ಬಿಡು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ಈಗ ಅವರು ಮಾರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಮನೆ ಮಾರಿಕೊಂಡು ಮನೇಲಿರೋ ಬೈಕು ಕಾರು ಮಾರೋ ಸ್ಥಿತಿಗೇನು ಬರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇನ್ನೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ದಿದ್ರು ಹಾಂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಹಂಗೂ ಏನು ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ದುಡ್ಡಿನ ವ್ಯಾಮೋಹನೇ ಅದು ಅಂತ ಕುರುಡು ಕಾಂಚಣ್ಣ ಕುಣಿಯುತ್ತಲಿತ್ತು ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದವ್ರನ್ನ ತುಳಿಯುತ್ತಲಿತ್ತು ಸತ್ಯ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅದು ಇದು ಅನ್ನೋದು ಅಂದರೆ ಬರೆದವ್ರನ್ನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು
ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋದು ಈಗ ಓಕೆ ನನ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತಿವಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರು ಈಗ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊತೀನಿ ಬಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ನೂರು ಕೋಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆಸೆ ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತಲ್ಲಿ ಈಗ ನನ್ನ ಆಸೆ ಕಮ್ಮಿನೇ ಅಂದರೆ ನಂದು ರೀಸನಬಲ್ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ನೂರು ಕೋಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಉಚಿತನಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಅದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಉಚಿತನ ಅದು ಈಗ ನಾವು ಫಿಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಉಚಿತನ ಅದು ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಿಸ್ಡಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಆದಮೇಲೆ ಸುಖ ಬರೋದೇ ಬರುತ್ತೆ ಸುಖ ಆದಮೇಲೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ವಿಷಯ ಸೈಕಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಅದು ಅದು ನೇಚರೇ ಹಂಗೆ ಅದು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಲಿಬೇಕು ನಮ್ಮ ಗುರಿ ನಾವು ತಲುಪಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರವರು ಆಮೇಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅನ್ಸಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ದಿನ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ ನೀನು ಒಂದು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬೈಕ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹೊರಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೋತ್ಯ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನಿಸಲ್ಲ ಅದು ಅಂದರೆ ಅದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ನಿನಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲೇ ಅನ್ನಿಸ್ತಲೇ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕೊತ್ಯ ಪ್ರೆಷರ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕೊತ್ಯ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನೂ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತು ತಾನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮರ್ಯಾದೆ ಯಾಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಾಲ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ತೀರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಸಾಲ ಮಾಡಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ನನಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲೇ ಇರೋ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬೆಳೆಯೋದೇ ಓ ತಪ್ಪು ನನಗೆ ನನಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಬೇಕಲ್ವ ಅಂದರೆ ಅದು ಅದನ್ನು ವಿಸ್ಡಮ್ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಏ ನಾನು ಬೆಳೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಹೋದರೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಬಟ್ ನಿನಗೆ ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ವಿತ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪವರ್ ಕಮ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಪ್ರೆಷರೇನೆ ಅದು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟು ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದೇನೋ ಉಳ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಾಗಲ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಅನ್ನೋದು ಟ್ರಾಜಿಡಿನೇ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಗೂ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಈಗ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನೇ ಸಕ್ಕ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಕೆಲಸಗಳು ಒತ್ತಡಗಳು ಅವೇ ಇರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಂಗಾರೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹಂಗಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಒತ್ತಡ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅದು ಈಗ ನಾವು ನಮಗೇನೋ ಇಷ್ಟ ಆಗದೆ ಇರೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಅದು ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟು ಏಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಈ
ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಧೈರ್ಯ ಕಲಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ದುಡ್ಡು ಧೈರ್ಯ ಕೊಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಓದಿದ್ದು ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸರಿಗೆ ಬದುಕಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇತ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸರಿಗೆ ಬದುಕಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಎರಡೂ ಫೇಲ್ ಆದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಓದಿದ್ದು ಯೂಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದ್ದು ಯೂಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ಯಾರೂ ಸಮಾಧಾನನೇ ಮಾಡಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಹಂಗಾರೆ ಏನು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಬಟ್ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀನು ನಂಗೆ ಬಂದು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಬರೋಲ್ಲ ಅದು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವರುಗಳು ಈಗ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊತೀವಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಓಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಅದು ನನಗೇನು ಯೂಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದು ಈಗ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು ನನಗೂ ಗೊತ್ತು ನೀನು ಸ್ಕೂಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನೋ ಅಂದರೆ ಫೇಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅವು ಇವು ಒಂದು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಟ್ ನಾವು ಹೇಳ್ ನಮಗೆ ಅನಿಸಿರೋದು ಏನು ಹೇಳಿ ಈಗ ಜೀವನ ಕಲೀಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿರ್ತಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟಾಪ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಆದರೂ ಸ್ಟಿಲ್ ಸೂಸೈಡಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದರೆ 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 ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಾ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏಯ್ಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಳೀತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮಿಕ್ಕಿ ಟೈಮ್ ಏಯ್ಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿ ಟೈಮು ಏಯ್ಟ್ ಅವರ್ಸು ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಮತ್ತು ಮನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಇರ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಮನೆಗಳಿಂದನೂ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡೋಲ್ಲ ನಮಗೆ ಟೀಚರ್ಸಿಂದನೂ ಧೈರ್ಯ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೋಗು ನಿನಗೇನು ಇಷ್ಟ ಅದನ್ನು ಮಾಡು ನೀನು ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೀನು ಅದನ್ನು ಧೈರ್ಯ ಕಲಿತೀಯಾ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿನಗೆ ನಾಳೆ ಆಗ್ತೀಯ ನೀನು ಏನೋ ಒಂದು ಆಗ್ತೀಯ ಏನೇ ಅದನ್ನು ನೀನು ಧೈರ್ಯ ಕಳ್ಕೊಂಬಡ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರೂ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಇದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದಿನ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಸರಿ ಎದ್ದೇಳು ದುಡಿ ಜೀವನ ಆ ದಿನ ಇದು ಮುಗೀತ ಹೋಗಿ ಮಲಕು ಇದು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸು ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡುವಂಥ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಶ್ರೀಮಂತರು ಬರೋಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರು ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸೇ ಅವರು ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವರು ಒಂದು ಜಾಬು ಅವರು ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೂ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಧೈರ್ಯನ ನಾವು ನಿಜ ಲೈಫಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಜಗತ್ತು ರಪ 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 ಅಂತ ಹೊಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಿದು ಹಿಂಗಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬದುಕೋ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿರೋದೇ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಹೇಳೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಲ್ವ ಅಂದರೆ ಹಾರಿಸಿದೆ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ನೀನು ಫಸ್ಟು ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಕಲಿದಲೆ ಹೋಗಿ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಫೇಲೇ ಆಗೋದು ಇನ್ನೇನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟು ಅಂತ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ
ಬಲವಂತ ವಾಂತಿ ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಿಂಸೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದು ಇವೆಲ್ಲ ಇವನ್ನ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ವಾ ನೇಚರ್ ಇದೆ ಜಗತ್ತಿದೆ ಲೈಫು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಸಾಯಲೇಬೇಕು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಆಗೋಗ್ತಾರೆ ಈಗ ಪೋಲಿಯೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಸರಿ ನೀನು ಯಾಕೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ನನ್ನ ಮಗ ಓದಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ನೀನು ಯಾಕೆ ನೀನು ಒಂದು ಸಲ ಓದ್ದಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾನವನು ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಮಾನ ಅಂತ ಯಾವುದೋ ನಾನೇ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಯಾವುದೋ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಅವನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ನಾ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗ ಅವನು ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬರೆಯಲ್ಲ ನೀನು ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗತ್ತೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಬರೀತಾನೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬರೆಸ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆ ಮಾತುಗಳು ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಬಟ್ ಉಳ್ಕೋಬೋದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆಗಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಕಲಿಯಕ್ಕಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟ